这个。第五题啊，患者疾病可能的诊断是 A。牛油果怎么卖？你怎么来了？十五两特价。解题思路有问题，你这样会误导卢万万。学长。虽然你成绩好，但是数学系和临床系是有很大区别的。数学系的解题方法并不一定适合解临床系。况且，从小到大我都是这么辅导陆婉婉的。殊途同归，你辅导功课都是直接把答案写出来的，那你跟这试卷最后一页的参考答案有什么区别？看来陆婉婉这么多年成绩没有提高的原因是找到了。看来他最近脾气这么差的原因我也是找到了。不如比一比。我来辅导卢婉婉，保证她期末谷歌考试成绩比你高两分。不可能，你冷静点。公平起见，我让一步。我只做选择和判断题。你疯了！你不做答题了？不做答题，教授打死你！不必让步。我说了，高两分就高两分。如果我没做到，我全年的奖学金都归你。好多钱呢？你开玩笑吧？你对我这么有信心吗？我对自己有信心。成交。有没有人听我说话呀？拿我的成绩打赌，至少得先问问我呀。老卢，老卢，啊，你快下来！怎么了？外面来了个男孩子，漂亮的不得了。啊？什么？你快点！图像分析法并不适用每一个人。我看了你们骨科的考题，考的基本是知识点，运算类很少，只需要拆解题干就可以解出答案。你未免想的太简单了。我们医学是要根据症状判断病症的，不难。你根本不懂医学。刚刚的赌业作废，还是由我来辅导卢安婉。怕输？毫无意义。那就要看看到底谁能够提高卢安婉的成绩了。哦、刚才那个男孩子谁呀、啊？买水果的。哎，不用你辅导，我自己看书就行。我没想辅导你，随便看看。问你个事儿，翻译这几天走路多了，膝盖疼，怎么回事？受伤了吗？还有什么症状？他前几天摔了一跤，说是吹空调就疼。那可能是膝关节积水。怎么治疗？嗯，让他减少屈膝这样的活动
，然后这几天热敷几下，用点消炎药就行。好，我回去跟他说。如果正着坐疼，只能偏着坐，平时不敢太动，尤其是躺下以后再站起来，是怎么回事？有没有试过按压臀部啊？扭腰会不会疼？按压臀部疼，扭腰还行。最近有没有摔到过屁股？有。那可能是尾椎骨受伤了。谁啊？翻译。翻译学生怎么总受伤？你还是带他去医院看看吧。好，我回头带他去。